Yes, yeah, semana ya unaendelea kuifuatilia e news ya East Africa TV wiki hii imezinduliwa yeah, bonge yeah, moja la filamu yeah. hapa bongo na izungumzia Beikali right Yes filamu hiyo ilizunduliwa pande za Mlimani City na ambaye alikuwa main character wa filamu hiyo alikuwa ni Rado Sharo sana kwa wote ambao wameshiriki katika filamu hiyo ni filamu nzuri sana hakikisha na wewe unaicheck hiyo filamu inaitwa Beikali Of course pia uh, kwenye uzinduzi wa filamu alikuepo uh, Duma yes. na ni wa waigizaji wa kiume ambao anaaminika kwamba he's the best pamoja na mwigizaji mwingine wa kiume ambao anaaminika pia is the best namzungumzia Gabo Zigamba sasa Duma na Gabo sometimes wanakuwa wanaelewana sometimes hawaelewani kuna kaula ambazo ameshae kuzitoa Duma kuhusana na uh, character za Gambo za, ga, za Gabo ambazo uh, of course zilimkera mshikaji kwa anasema mshikaji anarudia nguo ajiukuzi kama, kama msanii mkubwa ambaye ameshapata tuzo nyingi mwisho wa siku bana Duma akaamua kumtumia mzee Zigamba mwenyewe mwaliko wa kuja kuangalia hii filamu ya Beikali. Beikali. Sasa Gabo bana mimi nilikuwa nategemea kwa sababu ye ni msanii wa filamu, anapenda kusapoto wasanii yeah. wenzake. Ataenda kuhudhuria hiyo filamu na kuweka beef lake pembeni na Duma mm. na kwenda kuhudhuria uzinduzi na kuwasapoto wenzake. Eh uh, lakini guess what? Mtoka karibu na alitambia kwamba alipopata tu ile message kwamba tunakukaribisha katika uzinduzi wetu wa filamu ya Beikali, akasema he Sienti mimi ah. kitu gani? Ah. <laughs> Nipo kipindi kwa Nairobi wanafanya wana, 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 wanafanya maandalizi ya uzinduzi kwa leo nikasema Gabo lazima alikwe aje kwa sababu ni hatuna matizo na mtu atugombea na mtu kama duma anatizo na mtu. Point aje kuona tutokifanya kama na maoni chochote atoe tukuze industry yetu. Hamna mtu mwenye bifu na mtu kikubwa kufanya kazi nzuri. Na akutana na mimi atapata madini mengi sana kwa sababu ni mtu ambaye anakutana na tofauti tofauti, eh, na kutana na madirector wakubwa, producer wakubwa. Sina rubi peke yake. Kuna safari nyingi sana. Kuna tour nyingi zinakuja za duma kufanya kazi na project makubwa sana. Kwa hiyo hamna hamna problem yote. Na unaambia Gabo naye ni kati ya watu ambao tutawaona hapa ndani? Sidhani kwa sababu amekataa kadi ya kuja kwenye mwaliko. Watu watatu tumemtumia wampigie simu. Gabo amekataa kuja. So sielewi kama amekunja au vipi. Ila kwa sababu Beikai ni filamu kimataifa, ma clip yale kwenye mitandao inamuumiza labda au na hizi level zingine. Kwa mimi nilala, wamesema mtu akilala usimamshe. Utalala wewe. So mimi sijamwamsha, namwamsha kwa vitendo. Hivyo. Umempa mwaliko, imekuwa tofauti kidogo. Yule ni mwasi 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 mwenza yani si nilekaje hilo lakini sitaki kufanya hilo lina picha mbaya zaidi unadhani kitu gani kimemfanya akashindwa kuja hapa sijajua lakini mimi nilitoa majukumu kwa kwenye kwa ma coordinator wa hii uh, event mimi nilikuwa Nairobi kama nilivyokuambia nimekuja kujira event na kesho nachukua flight naondoka so point nimwambia lazima Gabo awepo na lazima na masanii wengine wawepo sababu si Gabo peke yake tu malikuwa wasanii wengi sana ila yeye ni mtu ambaye muhimu kwenye industry yetu na tunamhitaji na bado anahitajika na wananchi so si mbaya akiwepo sionekana mimi nimebagua kwa mimi sina matizo naye point kwa aje aone tumefanya kazi ili kesho na kesho kutwa na yani hali kuna vitu vyake tutengeneze industry ambayo ina watu wanaojitambua kama duma umemwalika kwa ajili ya kumtambia sio ah tumtambie watu mwana mtovoja hapa mzee kuna watu wana ticket ticket zimeisha na bado watu wanataka kutoa pesa zao ende kuongelea jinsi gani beikali imepokelewa vizuri watu wanataka kuona beikali na nini ndani yake so yeye akija atapata faida kubwa atakutana na watu wengi sana hapa ambao watafuta duma watafuta watu wengine na kuna wengine labda wamefuta kwa sababu gabo atakuepo so yeye kutokuepo anakosa vitu vingi sana anashuka ki market point kwa hatuna mgogoro tunaelezana ukweli tuweze kuitoa tasnia hapa kuipeka sehemu nyingine waziri waziri amekuja leo hapa mnaongelea kwenye tv amoni labda kama pengine mnakosea na adabu njia nilotumia haijazoeleka kutumika haijawahi kutumika na msanii yoyote Tanzania toka industry imeanza ni njia nzuri sana watu wengi wame support mwanzo watu walichukulia kitu cha kawaida akatukana akafanya lakini mimi i don't care but i know what i'm doing Atu, ya ye, anaisi au anaona wewe unamkosea heshima kidogo hapana simkosea heshima sababu sijamtukana hata tusi moja suti alirudia sawa toka mmempa tuzo ya TV hajafanya chochote kafanya nini na, na mtokana vipi sasa hapo babu wanacho tawa vitu kama hivi angeandaa project moja watu wangeja zaidi hapa na mashabiki wengi yeye kabweteka tu no man fanya kazi bwana yeah. yeah, hivyo basi tukacheki movie haina noma karibu 